आगे दिन तुम्हारे जो है भारत अधिवासी चैप्टार्ट शेष कर दिए तो आज के तुम्हारे जेटा सम्बन्धे आलोचना करब से मानचित्र पाठ ठीक है मानचित्र पाठर मध्य जो है भारत भू प्राकृतिक विभाग देखो जेटा हे पृष्ठा नम्बर पंचान एदि के छापान्न पृष्ठा बेर कर छापान्न पृष्ठा बेर कर ले देखते पा जेटा हे भारत भू प्राकृतिक विभाग ठीक है भारत मानचित्र सम्बन्धे एक जस्ट आईडिया करते हैं तिपान्न पताय जेटा हे भारत और तरशी राष्ट्र रही है एदि के बैठा खुद ही पा तिपान्न पृष्ठा सबा मैपा बेर करो जेटा हे देखो भारत और तरशी राष्ट्र समूह फिर भारत एक देश तरशी देशगुलो को सेगल आगे जानते हैं तुम्हारा आगे पढ़े छो नेपाल भूटान बांगलेश पाकिस्तान अफगानिस्तान मायानमार ठीक है से आशेपाशे देशगुल सम्बन्धे हमें जानते हैं तरह अवस्थान कथाय जेमन एखे आज देखो ये मैपटा देा रही है ये मैपटार मध्य कतगुल देखो भाटिकाली लाइन आटिकाली जेटा के बला उलम्ब लाइन और एक दिखे हरइजेंटाल जेटा के बला हे अनुभूमिक लाइन वनुभूमिक रेखा तेल दूटो रेखा के आगे हमें चिन्हित करते हैं तेल से दुटो रेखा के चिन्हित कर देशा कत डिग्री अक्षरेखार मध्य अवस्थित एवं कत डिग्री द्राघिमा रेखार मध्य अवस्थित से ठीक जानते से देशटार सम्बन्धे देशटार अवस्थान कथाय तेल से अटोमेटिक बस पर जगह ये अवस्थान सरकम एट फार्स जानते हैं जो उलम्ब लाइनगुल बोझा और अनुभूमि लाइनगुल बोझा ठीक है उलम्ब लाइनगुल बोझा और अनुभूमि लाइनगुल बोझा तेल उलम्ब लाइनगुल रेखा एगल क्योंकि मन रखी और हरई जंटाल अनुभूमिक रेखागुल अक्षरेखा ग्लोबर मत जिस आँखी तुम्हारा बुझे पा तेल जे रेखाटा समान दो भागे भाग कर पृथ्वी के जहाँ उत्तर अंश के बला हम उत्तर गोलार्ध एवं दक्षिण के अंश के बला हे दक्षिण गोलार्ध आगे मानचित्र पॉइंट करार आगे ये विषयगू आगे अनुधवन करते हैं तै तो यार जार्मान जिरो डिग्री नीरक्त रेखा तेल जिरो डिग्री थी ऊपर दिखे चले जा त्रिस एदी के षाट एदी के हे नब्बे डिग्री शुद्ध नब्बे डिग्री दो दिखे आज है क्योंकि नर्थ बा उत्तर साउथ बा दक्षिण से उल्लेख करते हैं नब्बे डिग्री नर्थ अर्थात यहाँ के बला हे नब्बे डिग्री उत्तर एक ही रकम भाव नीचे दिखाई आस डिग्री षाट डिग्री नब्बे डिग्री साउथ अर्थात दक्षिण एरपर आस अनुभूमिक रेखा ठीक है एग्लो के बला हे अक्षरेखा जगह पूर्व पश्चिमे विस्तृत एवं निरक्त रेखा थी उत्तर दिखे एवं दक्षिण दिखे बेड़े एवं लास्ट एर अवस्थान नब्बे डिग्री दक्षिण नब्बे डिग्री दक्षिण उत्तरे नब्बे डिग्री उत्तर एक ही रकम भाव ये रेखाटा यार मूल मध्य रेखा यटारो मान हे जिरो तेल जिरो थे डान दिखे कत आसते बाम दिखे कत आसते हे लास्ट डान दिखे जेटा के बला हे एक आशी डिग्री इस्ट एक ही रकम भाव बाम दिखे आसी एक आशी डिग्री ओस्ट अर्थात पश्चिम इस्ट अर्थात पूर्व तेल एटुक बोझा गया तेल को देशर अवस्थान कत डिग्री अक्षरेखार मध्य एवं कत डिग्री दागमा रेखार मध्य जदि जाना थे से देशर अवस्थान सहजे चिन्हित करतेब जेमन एखे आज देखो आकटा रेखा गे भारत जो मैपटा आज से देखिए बुझते ये रखम डटेड लाइन दिए एक रेखा गे डटेड रेखा जेटा के बला हे कर्कट क्रांतिरेखा 
যেটা হচ্ছে ভারতের মাঝখান দিয়ে গেছে আচ্ছা এইদিকে আছে ডান দিকে আছে বঙ্গোপ সাগর বাম দিকে আছে আরব সাগর এটা আমরা সবাই জানি ভারতের ম্যাপটা দেখেই বুঝতে পারছি যে ডান দিকে আছে বঙ্গোপ সাগর অর্থাৎ পূর্ব দিকে পশ্চিম দিকে আছে আরব সাগর দক্ষিণে আছে ভারত মহাসাগর এই দিকে একদম উত্তর পূর্ব কোণে চীন তারপরে আসছি মায়ানমার এই দিকে উত্তর পশ্চিমে পাকিস্তান আফগানিস্তান হ্যাঁ তার আগে একটা কথা বলি যেটা হচ্ছে এখানে লেখা আছে দেখো ভারত ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রসংঘ তার ঠিক নিচেই লেখা আছে একটা স্কেল করা আছে দেখো যেটা হচ্ছে প্রথমে লেখা আছে শূন্য তারপরে লেখা আছে কি মি অর্থাৎ কিলোমিটার তারপরে আছে পাঁচশো একটা জিনিস মনে রাখতে হবে মানচিত্র তৈরি করার ক্ষেত্রে বা মানচিত্রটা যখন তৈরি হবে তখন সেখানে একটা স্কেল নির্দিষ্ট করতে হবে উইদাউট স্কেল অর্থাৎ স্কেল বিহীন কোনো মানচিত্র তৈরি হতে পারে না তাহলে স্কেল বলতে আমরা প্রথমেই তাদের বুঝতে হবে বা সেই সংজ্ঞাটা আমাদেরকে জানতে হবে স্কেল কি বলছে ভূমিভাগের দূরত্ব ভূমিভাগের দুটি স্থানে দূরত্ব এবং মানচিত্রের দুটি দূরত্ব যে অনুপাত দ্বারা বোঝানো হয় তাকে আমরা বলি স্কেল তার মানে একটা যদি পরিসংখ্যান আমি বলি সেই পরিসংখ্যানটা তো আমরা বুঝতে পারবে যে এখানে ধরো লেখা আছে জিরো তারপর আছে পাঁচশো কিলোমিটার অর্থাৎ জিরো এক পাঁচশো তাহলে জিরো এক কিলোমিটারের ডিফারেন্সে অর্থাৎ মানচিত্রে এক সেন্টিমিটার সমান পাঁচশো কিলোমিটারকে বোঝাচ্ছে অর্থাৎ এক সেন্টিমিটার জায়গার মধ্যে মানচিত্রে পাঁচশো কিলোমিটার জায়গাকে দেখানো হচ্ছে তাহলে এরকম যদি স্কেল আমরা ব্যবহার না করি বা স্কেল না মানি বা না ব্যবহার করি তাহলে তো সেই পুরো পৃথিবীটাই বলো আর পুরো ভারতটাই বলো একটা ছোট্ট কাগজের মধ্যে কিভাবে আসছে তাহলে সেটাকে নির্দিষ্ট করছে কি স্কেল অর্থাৎ সেখানে আমি একটা মানচিত্র ধরে নিচ্ছি যে এক কিলোমিটার জায়গার মধ্যে এই সরি এক সেন্টিমিটার জায়গাকে আমি পাঁচশো কিলোমিটার দেখাচ্ছি অর্থাৎ এই যে এক সেন্টিমিটার জায়গা তাহলে এটার মধ্যে আমি পাঁচশো কিলোমিটার জায়গাকে দেখতে পাচ্ছি তাই তো তার মতো ছোট্ট কাগজের মধ্যেই চলে আসবে সেরকম এইটা সম্বন্ধে আমি তোমাদেরকে একটু ধারণা দিলাম আর একটা হচ্ছে অক্ষরেখা লাইনমার এটা অর্থাৎ যেটা পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত সেগুলোকে বলছে অক্ষরেখা আর যেটা উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত সেটাকে বলা হচ্ছে লাইনমার এটা তাহলে কোন স্থান কত ডিগ্রি অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত এবং কোন স্থান কত ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত তাহলে সেই অক্ষরেখার অবস্থানটা এবং দ্রাঘিমারেখার অবস্থানটা যদি জানতে পারি তাহলে সেই দেশের অবস্থানটাও আমরা চিহ্নিত করতে পারব পরের পৃষ্ঠা দেখো যেটা হচ্ছে ভারতের রেখা মানচিত্রে যেমন এখানে আছে দেখো ছাপান্ন পৃষ্ঠা ভারত রাজনৈতিক এখানে লেখা আছে যে কতগুলো জায়গার নাম দেওয়া রয়েছে সেই জায়গাগুলো কিভাবে দেওয়া রয়েছে সেগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে এই দিকে আছে দেখো কর্ণাটক পশ্চিমে ব্যাঙ্গালোর তারপরে একদম দক্ষিণে আছে তামিলনাড়ু কেরালা এখানে আছে চেন্নাই এইদিকে আছে বঙ্গোপসাগর বঙ্গোপসাগর লাগোয়া কি আছে না উড়িষ্যা ভুবনেশ্বর এইদিকে একদম পূর্ব দিকে বাংলাদেশ সেখানে বঙ্গোপসাগরের একদম লাগোয়া মায়ানমার উত্তরে আছে জম্মু কাশ্মীর শ্রীনগর হিমাচল প্রদেশ পাঞ্জাব চন্ডীগড় দেরাদুন উত্তরাঞ্চল আবার এইদিকে পশ্চিমে আছে আরব সাগর তার গায়ে কি আছে না দাদরা ও নগর হাভেলি এইদিক আছে গুজরাট গান্ধীনগর কচ্ছের রন এইদিক আছে গয়া পানাজি একদম নিচের দিকে যেটা আছে দক্ষিণে ভারত মহাসাগর শ্রীলঙ্কা এর মাঝখানটাতে ঠিক এখানে লেখা নেই যদিও শ্রীলঙ্কা আর ভারতের এই মাঝখানের যে গ্যাপটা এটাকে বলা হচ্ছে মান্নার উপসাগর ঠিক আছে এইদিকে পূর্ব দিকের অংশটাকে বলা হচ্ছে পূর্ব ঘাট পর্বতমালা পশ্চিম দিকের অংশটাকে বলা হচ্ছে পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা দক্ষিণের অংশটাকে বলা হচ্ছে দাক্ষিণাত্য মালভূমি দাক্ষিণাত্য মালভূমি যেটা হচ্ছে আন্নামালায় পর্বতের আনাই নদী সর্বোচ্চ সিংহী জায়গাটা আন্নামালায় পর্বতের আনাই নদী তারপরে আসছি এবারে ম্যাপটার মধ্যে ষাট পৃষ্ঠা বের করো ষাট পৃষ্ঠা বের করলে তোমাদের আইডিয়াটা আরো সহজ হবে যেখানে কতগুলো ইন্ডেক্স তোলায় রয়েছে হ্যাঁ এবারে মানচিত্রটা দেখানোর পর তোলাতে কতগুলো ম্যাপের ডান দিকে ইন্ডেক্স বলে লেখা থাকে অর্থাৎ সূচক 
যেমন এরকম ছোট ছোট বক্স করে সেখানে লেখা থাকে এইভাবে বক্স করে একটা আলাদা আলাদা চিহ্ন দিয়ে যতগুলো বক্স আছে ততগুলো চিহ্ন কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয় যেমন এখানে করা রয়েছে এখানে একটা চিহ্ন দিয়ে নিচে লেখা রয়েছে দেখো হিমালয়ের পার্বত্য ভূমি হিমালয়ের পার্বত্য ভূমি তাহলে এই যে চিহ্নটা এখানে ব্যবহার করা রয়েছে সেই চিহ্নটা কোথা পাওয়া যাবে একদম উপরের দিকে আছে দেখো এই অংশটা কাশ্মীর হিমালয় বলে লেখা রয়েছে হিমাচল হিমালয় কুমায় হিমালয় তাহলে এই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে কি হিমালয়ের পার্বত্য ভূমি তারপরে আসছে নিচের দিকে আর একটা ছক আছে সেই ছকের মধ্যে আবার আলাদা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে লেখা রয়েছে উত্তর পূর্ব পাহাড়ি অঞ্চল ও মেঘালয় মানভূমি উত্তর পূর্ব পাহাড়ি অঞ্চল আমি আগেই বলেছি মানচিত্রেও পয়েন্টিং করার আগে আমাকে সবভাবে ঠিক রাখতে হবে সব কিছু যেটা উত্তর কোনটা দক্ষিণ কোনটা পূর্ব কোনটা পশ্চিম তাহলে উত্তর পূর্ব পাহাড়ি অঞ্চল ও মেঘালয় মালভূমি তাহলে উত্তর পূর্ব মানে এদিকটা উত্তর এদিকে পূর্ব তাহলে উত্তর পূর্বে এই কোনটা পড়ছে তাহলে এখানটা কি কি আছে এখানে আছে উত্তর পূর্ব পাহাড়ি অঞ্চল ও মেঘালয় মালভূমি এই যে চিহ্নগুলো রয়েছে সেই চিহ্নগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে আছে মেঘালয় মালভূমি এইদিকে আছে উত্তর পূর্ব পাহাড়ি অঞ্চল অরুণাচল উপত্যকার কিছু অংশ ঠিক আছে তারপর আসছি উত্তর ভারতের সমভূমি এটাও আলাদা চিহ্ন দিয়ে লেখা রয়েছে যেটা হচ্ছে উত্তর ভারতের সমভূমি তার মানে ভারতের উত্তর দিকের অংশকে আমাকে চলে যেতে হবে উত্তর দিকে উত্তর ভারতের সমভূমি এই চিহ্নটা এটাকে বলা হচ্ছে উত্তর ভারতের সমভূমি এখানে লেখা হচ্ছে দেখো পাঞ্জাব হরিয়ানার সমভূমি দিল্লি উচ্চ গঙ্গা সমভূমি মধ্য গঙ্গা সমভূমি বোঝা গেল তারপরে আসছি ভারতীয় মরুভূমি আমরা আগেই জানি ভারতীয় মরুভূমি বলতে একমাত্র রাজস্থানকে বোঝায় যেটা হচ্ছে রাজস্থান রাজ্যের থর মরুভূমি তাহলে রাজস্থান মানে একদম পশ্চিমে চলে যাচ্ছে এই দিকে আই দেখো লেখা রয়েছে মরুস্থলী রাজস্থান বাগা তাহলে এই চিহ্নটা এখানে দিয়ে লেখা রয়েছে ভারতীয় মরুভূমি এখানটা মরুভূমি আছে কি হ্যাঁ এখানটাতে মরুভূমির অবস্থান তারপর আসছি মধ্য এবং পূর্ব ভারতের উচ্চ ভূমি মধ্য ভারত মধ্য ভারত বলতে এই জায়গাটা বোঝাচ্ছে এবং পূর্ব ভারতের উচ্চ ভূমি ঠিক আছে মধ্য পূর্ব ভারতের উচ্চ ভূমি এখানে আছে দেখো বিন্দু পর্বত বুন্দেলখণ্ড মালভূমি আরাবুন্ডি মালভূমি মধ্য ভারত পাথার তারপরে একদম চলে আসছে নিচে এই জায়গাটা এটা আলাদা চিহ্ন দিয়ে ব্যবহার করা রয়েছে চিহ্ন দেওয়া রয়েছে যেটা হচ্ছে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি আগেই বলেছি দাক্ষিণাত্য মালভূমির আন্নামালায় পর্বতের আনাই নদী সর্বোচ্চ সিংহ ঠিক আছে যদি বলে দাক্ষিণাত্য মালভূমির সর্বোচ্চ সিংহের নাম কি বা সর্বোচ্চ সিংহ পয়েন্টিং করো তখন হচ্ছে কি আন্নামালায় পর্বতের আনাই নদী হবে এটা হচ্ছে নীলগিরি পার্বতমালা এইদিকে আছে দেখো উপকূলীয় অংশগুলো যেটা হচ্ছে উত্তর সরকার উপকূল এই জায়গাটা তারপরে আসছে করমণ্ডল উপকূল আগে জানতাম উত্তর সরকার উপকূল কোনখানটাকে বলছে তার মানে পূর্ব উপকূলের দুটো ভাগ পূর্ব উপকূলটাকে যদি দুটো ভাগে ভাগ করি তার উপরের দিকের অংশটা অর্থাৎ উত্তর দিকের অংশটা যেটাকে বলা হচ্ছে উত্তর সরকার উপকূল পূর্ব উপকূলের দুটো ভাগ এক নাম্বার হচ্ছে উত্তর সরকার উপকূল উত্তর সরকার উপকূল আর দ্বিতীয় নাম্বার আছে করমণ্ডল উপকূল ঠিক আছে দুটো ভাগে ভাগ করা আছে একটা উত্তরের দিকের অংশটাকে বলা হচ্ছে উত্তর সরকার উপকূল আর দক্ষিণের অংশটাকে বলা হচ্ছে করমণ্ডল উপকূল একই রকম ভাবে পশ্চিম উপকূল পশ্চিম উপকূলের দুটো ভাগ সরি তিনটে ভাগ গুজরাট উপকূল কোঙ্কন উপকূল মালাবার উপকূল ঠিক আছে গুজরাট ও পশ্চিম উপকূল পশ্চিম উপকূলের তিনটে ভাগ এক নাম্বার হচ্ছে গুজরাট উপকূল দ্বিতীয় নাম্বার কোঙ্কন উপকূল তারপর আসছি মালাবার উপকূল दक्षिणाथ्य लाभा मालभूमि 
তাহলে দাক্ষিণাত্যে লাভামাল মানে ম্যাপটা দেখো দেখি বুঝতে পারবে দাক্ষিণাত্যে লাভামাল ভূমি একদম দক্ষিণের দাক্ষিণাত্য অঞ্চল সেখানে লাভামাল ভূমি কারণ লাভামাল ভূমি নাম হয়েছে কেন যেটা হচ্ছে আগ্নেয়গিরি অগ্নুদ্গম জনিত পদার্থ অর্থাৎ লাভা ভূপৃষ্ঠে এসে কি হচ্ছে সঞ্চিত হয়ে দীর্ঘদিন সঞ্চিত হয়ে মালভূমির আকার ধারণ করেছে সেই জন্য দাক্ষিণাত্যের মালভূমিকে বলা হয় ড্রেক অ্যান্ড ট্র্যাক বা লাভা মালভূমি ড্রেক অ্যান্ড ট্র্যাক বা অনেক সময় বলা হয় সিঁড়ির ন্যায় ধাপযুক্ত বা ট্র্যাক মানে মালভূমি সিঁড়ির ধাপের মতো আকার তারপর আসছি এইদিকে দেখো ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাঝে এই যে মাঝখানের গ্যাপটা স্থানটা এটাকে বলা হচ্ছে মান্নার উপসাগর ঠিক আছে আর এখানেই দেখো ঠিক দেখা রয়েছে মাঝখান দিকে একটা রেখা চলে গেছে এরকম ডটেড লাইন আগে বললাম সেটাকে বলা হচ্ছে কর্কট ক্রান্তি রেখা যার মান কত কে বলতে পারবে যেটা হচ্ছে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি উত্তর যেটাকে বলা হচ্ছে কর্কট ক্রান্তি রেখা এটা শর্ট কোয়েশ্চেন হিসাবে আসতেই পারে কর্কট ক্রান্তি রেখার মান কত কর্কট ক্রান্তি রেখার মান কত কর্কট ক্রান্তি মান কত যেটা হচ্ছে কত সাড়ে তেইশ ডিগ্রি উত্তর উত্তর বা দক্ষিণ সেটা কিন্তু উল্লেখ করতে হবে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি নর্থ বা উত্তর ঠিক আছে আচ্ছা এটা গেল এরপরে এইভাবে তোমাদের মানচিত্রগুলোকে নিজেরা বাড়িতে ম্যাপ নিয়ে সেখান থেকে একটা একটা করে প্র্যাকটিস করতে হবে আগে জায়গাগুলো একটা নির্দিষ্ট ম্যাপ দেখে জায়গাগুলো সব দেখে নেবে তারপর পাতা বন্ধ করে সেখান থেকে পাঁচটা বা সাতটা বেছে নেবে যে আমি এগুলো করব সেখান থেকে পরপর দেখবে অভ্যাস করতে করতে সবগুলোই ওই রকম প্রতিদিন পাঁচটা কি সাতটা করে করলে অভ্যাস করলে দেখা যাবে একদিন তুমি সবগুলো একসাথে হয়তো তিরিশ বা পঁয়ত্রিশটা অটোমেটিক করতে পারবে ঠিক আছে এটা গেছে কি ভূপ্রাকৃতিক বিভাগ এরপরে আসছে আমি নদ নদী নদ নদীর মধ্যে কি হচ্ছে আগে আমাদের নদীগুলোর উৎস জানতে হবে গঙ্গা নদী ঠিক আছে সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র এইদিকে কৃষ্ণা কাবেরি মহানদী গোদাবরী পশ্চিম দিকে নর্মদা তাপ্তি তাহলে সেই নদীগুলো উৎস কোথায় তাহলে সেই উৎস কোথায় এবং কোথায় পড়েছে সেগুলো জানলে সেই নদীটাকে আমরা ম্যাপের মধ্যে চিহ্নিত করতে পারব যেমন এদিক আছে ম্যাপের ক্ষেত্রেও দেখো নদ নদী দেওয়া রয়েছে যেমন এখানে আছে দামোদর অজয় এদিক আছে সুবর্ণরেখা হ্যাঁ একদম উত্তরে চলে যাও যেটা হচ্ছে সিন্ধু নদের উপনদীগুলো যেটা হচ্ছে বিতস্তা ঝিলাম চন্দ্রভাঙা বিপাসা ইরামতি শতদ্র ঠিক আছে তারপরে আসছি যমুনা নদী যমুনা যেটা উৎস কি যমুনোত্রী নামক যমুনোত্রী নামক হিমবাহ থেকে গঙ্গা নদী গঙ্গোত্রী নামক হিমবাহ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে এবং পতিত হয়েছে বঙ্গোপসাগর তার প্রবাহ পথে কি কি শাখা নদী রয়েছে ঠিক আছে তারপর আসছে এদিকে গুজরাটের এখানে দেখো কচ্ছের রন কচ্ছ উপসাগর খাম্বাত উপসাগর ঠিক আছে গুজরাট উপকূল তার মানে এখানে কোন দিকে পড়ছে পশ্চিম না পূর্ব এই যে পশ্চিম আরব সাগরের কাছাকাছি ঠিক আছে একদম এখানটায় তারপর আছে নর্মদা তাপ্তি কোনখান থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে পশ্চিম দিকে একমাত্র ভারতের দুটোই নদী যেটা হচ্ছে পশ্চিম বাহিনী এবং তাদের কোনো বদ্বীপ নেই এটা লিখে রাখো কোন দুটি নদীর বদ্বীপ নেই তাদের নাম লেখো কোন দুটি নদীর বদ্বীপ নেই ঠিক আছে দুটো নদী যেটা হচ্ছে কি নর্মদা এবং তাপ্তি যেটা হচ্ছে পশ্চিম বাহিনী হ্যাঁ আর একটা জিনিস বদ্বীপ যে নেই ঠিক আছে এই দুটো নদীর বদ্বীপ নেই কি কারণে সেখানে বদ্বীপ নেই বা কোন কোন কারণের জন্য সেখানে বদ্বীপ গড়ে ওঠে বা বদ্বীপ গড়ে ওঠার শর্তগুলো কি তাহলে বদ্বীপ গড়ে ওঠার যে শর্তগুলো সেগুলো তাদের মধ্যে নেই বলেই সেখানে বদ্বীপ গড়ে ওঠে যেমন হচ্ছে স্রোতের অনুকূলে বাতাস প্রবাহিত হতে হবে উপন শাখা নদীর সংখ্যা বেশি হতে হবে নদী খাতে জলের পরিমাণ বেশি থাকতে হবে কতগুলো কারণ আছে সেই কারণগুলো না থাকার জন্য সেখানে নদীতে বদ্বীপ করে ওঠেনি যাই হোক এই ব্যাপারে তোমরা আবার 
যখন উপর ক্লাসে যাবে বা উঁচু ক্লাসে যাবে আরও বিস্তারিত তোমরা জানতে পারবে এইদিকে আছে এরপরে নদী তীরবর্তী শহর ঠিক আছে এই যে এখানে কতগুলো ইন্ডেক্স আগে বললাম ইন্ডেক্স কভার করা হয়েছে এই যে এরকম লেখা রয়েছে এরকম নিচে লেখা রয়েছে নদী তীরবর্তী শহর তার মানে নদীর তীরে কোন কোন শহরগুলো গড়ে আছে এই রকম চিহ্নটা দেখলে আমি সেখানে বলতে পারবো নদী তীরবর্তী শহর কোনগুলো এখানে নদী তীরবর্তী শহর কোন কোন শহরগুলো রয়েছে এইদিকে কলকাতা রয়েছে এইদিকে হচ্ছে দিল্লি রয়েছে হ্যাঁ এইদিকে গুজরাট ঠিক আছে এই সমস্ত চিহ্নগুলো যেখানে দেখতে পাবে সেখানে দেখবে সেই নদীর গায়ে কি কি শহর গড়ে উঠেছে এবং কোন কোন নদীর কে কেন্দ্র করে বা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে সেগুলো বুঝতে পারবে যা আজকে আমি তোমাদের কতগুলো পয়েন্টিং দিচ্ছি এইভাবে তোমরা বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে যেগুলো প্রতিদিনই তোমাদের পাঁচটা ছটা করে প্র্যাকটিস করতে থাকো তাহলে দেখবে এরকম দশ পনেরো দিন প্র্যাকটিস করার পর তোমরা নিজেরাই সেখানে তিরিশ বা পঁয়ত্রিশটা চল্লিশটা যাই দেখ না কেন নিজেরাই সেগুলো মানচিত্রে পয়েন্টিং করতে পারবে হুম যেগুলো আমি দিচ্ছি সেগুলো তোমরা বাড়িতে কতগুলো প্র্যাকটিস করবে যেটা হচ্ছে বাড়ির কাজ হিসাবে এগুলো করবে প্রথমে আছে পশ্চিম উপকূলের সমভূমি পশ্চিম উপকূলের সমভূমি দ্বিতীয় নাম্বার তেলেঙ্গানা মালভূমি তেলেঙ্গানা মালভূমি তৃতীয় নাম্বার নীলগিরি পর্বতমালা নীলগিরি পর্বতমালা চতুর্থ যেটা হচ্ছে মান্নার উপসাগর পঞ্চম সাতপুরা পর্বতমালা সাতপুরা পর্বতমালা নাম্বার সিক্স ছোটনাগপুর মালভূমি ছোটনাগপুর মালভূমি তারপরে আসছি মানব মালভূমি তারপরে আসছি কচ্ছের রন কঙ্কন কোকল উত্তর সরকার উপকূল ঠিক আছে কটা হলো দশটা আজকের মতো তোমাদের ক্লাস এখানেই শেষ করলাম এগুলো তোমরা বাড়িতে অভ্যাস করো পরের দিন দেখে নেবে